Блин, и так обзор Бэтмена давно хотел сделать с нормальным качеством. Естественно, обзор до этого я делал. Эта игра просто шедевр вообще. Однозначно 10 баллов. Блин, отвлекает голос, но не важно. Вот. Эта игра единственная игра нормальная про комиксов героев, супергероев. Сука, ну заткнись, да ты тварь, а? Так вот, игра с тобой, как бы, основной долей представляется как бы с файтинг. Хотя нет, она состоит из трех частей. Файтинг, причем офигенный, в стиле Assassin's Creed. А. Управление ведется двумя кнопками. Просто двумя кнопками. А, уклонение и удар. Причем уклонение надо нажимать в определенный момент, тогда он контрудар будет наносить. И, собственно, вот, все будет тут два рану. Пара вещь на Эншабдуль. И крутая система боя. И не такая же она сложная, и просто, и не простая. То есть некоторых боссов завалить проблемы, особенно в последних. Там есть моменты, которые крайне сложно пройти, но я, естественно, проходил. Там, и эту игру я прошел, как я уже говорил, несколько раз, причем на уже режиме эксперт. Даже на самом, самом сложном уровне, настолько эта игра крута, она просто поражает всем своей детализацией и геймплеем. Да вот, другая часть это стелс. Отдельная локация, где враги имеют оружие. То есть всегда интересовало, как бы Бэтмен в реальной жизни расправлялся с врагами с оружием. Тут все это доказано, показано, как он, он должен прячет, прятаться наверху и по одному их убирать. Все благодаря, э, впервые появилось такое видение, Бэтмена видение, детектив, а вот, вот сейчас он работает детектив мод. Это часть головоломки, это еще другая часть, это не стелс, это ты изучаешь, просто для развлечения, типа такого квеста. Так, ты должен най найти доказательства, про что суперкомпьютер работает там. Так, вот. И чтобы по перегару, мы сейчас по перегару будем искать. Вот. И сейчас перегар, прям, смотрите, появится в воздухе, и мы будем его вычислять по запаху. Это просто поражает. Аншабдуль. Смотрите, даже, вообще даже, даже, даже вот стекла какие крутые сделаны. Тут все, все как будто это ART-11, инсталляция повсюду. Инсталляция крайне умопорочительная. То есть если тут есть встроенный био, бинокль такой, который позволяет разглядывать и все детали. То есть даже тут э, э, можно просмотреть, какая детализация охрененная. Аншабдуль. Аншабдуль. Сейчас, секундочку. Аншабдуль, Аншабдуль. Так, сука. Собственно. Так вот, физикс, похоже, не включить тут не удалось. Сколько я его не пробовал в настройках менять. Патч никак не хочу никак качать, потому что у меня пиратка. Естественно. М да. Вот, и детектив моды, так вот, мы включаем и видим, мы перегар его в воздухе, прям он летает. Мы его вот прям чуем. Вот так же мы и озона будем выслеживать, его так и выслеживали, так и выследили, собственно говоря, именно по дерьму, по перегару. Вот, посмотрите, как он крас классно сделан, даже вот сам режим детектив мода, он не просто там, типа, у тебя какие-то через стены видит, а он у тебя прям, прям такая каемочка вокруг всего получается. И спецэффекты вообще охрененные. Даже вот когда ты переходишь в режим паузы, смотрите, как все меняется, как они этот фильтр сделают, это просто поражает. Просто курдорственную картинку, нарисованную чернилами, то есть превращается в любую секунду. Просто поразительно. Это вот только такой фильтр сделать, это вообще просто обдуленно. Как будто это нарисовали просто, чтобы как стильное меню в одном сюжете, и сама игра сделана в реалистичном стиле, так сказать, а меню сделано в этом самом. В стиле комиксов, вообще совершенно чернильном. И даже вот, например, когда ты, мы смотрим характеров, вот этих персонажей, энциклопедия, тут полная энциклопедия Бен, Бэтмена, вот, вот они нарисованы даже совершенно по-другому, чем они в игре, собственно, выглядят. Это вообще, как, как они подходили к этому, то есть одним плащом, только я уже говорил, сколько там народу дофига занималось, Столько секретов вообще, например, вот только одни вот эти челюсти убивать. Это тоже их там сто частей, там сто процентов надо набить. И, и 
тебе за это опыт как бы дают, и на это ты покупаешь себе всякие вещи, приемы разные. Есть приемы, которые тебе даются по игре, всякие прибамбасы, без которых ты не можешь пройти локацию. Точнее, ты с ней можешь вернуться в локацию, где ты уже побывал, и открыть там секретный проход для прохода туда, куда тебе надо. И, и, а также ты можешь и покупать эти спецвозможности, которые тоже тебе открывают, но там уже есть секреты, но, естественно, и круче тебя делают, и всякие там штуки, электро... так, электрошейник там у него. То есть не у него, а он их там типа использует. Блин, это вообще... А, нет, это свой. Так вот, сейчас будет заставка крутая. Сейчас впервые за всю игру он получит царапину на своем э, костюме. Потому что за всю игру он постоянно у него... Просто для, для интереса, блин, да просто нафиг это смотреть. Вот, у него за всю игру деградирует у него костюм. Он более рваным становится. Вот у него появилась первая царапина. И даже непонятно, то ли это у него голая материя, то ли у него кевлар там падает. Вообще, Бэтмен, он такой именно, как из комиксов, причем ранних. Это просто не тот, как в фильмах э, клоуна, а тут, типа, настолько поражает, насколько все тут реалистично сделано. То есть тут Бэтмен, тут, как обычно, человека могут убить одной автоматной очереди, когда у врагов есть оружие. А если у них нету, то и с ними драться приходится по-честному. А когда есть там, соответственно, локация специально для этого, где-то по одному добиваешь, и этот стелс насколько крутой получился, что во всех играх начали его воровать, даже в издевую части есть Клинтерселли последним, даже изменили они по концепцию, все посмотрев Бэтмена этого. Хотя они, может, до этого планировали, неважно. Вот, но главное, полностью слизан отсюда, вообще в один в один, это стелс-режим, это Spider-Man Shadow of the Mansion, где там есть отдельная вселенная spider -мена. Я, кстати, о ней не слышал пока эту игру, даже не поиграл где он там типа в 20-х годах с гангстером, и все там черно... даже в стиле Бэтмена сделано, в таком, ну, похожем. Нюари, вот, Нюари, Нюари. И он, он даже одет там, как бы, ну, и хотя это не важно, он там одет как в комиксе, и он ведет совершенно так же, и, и так же их вырубает по одному, прыгает по верху, блин. Куда же там надо? А, так вот. Суть, а. Теперь надо подниматься, в общем-то. Блин, не могу найти, за что зацепиться. Суки, Анша Абдуль против Анша. А, вот. Блин. Вот, и просто игра поражает как свою разнообразность. И, и очень много, где можно, нужно просто бродить. И это большой сэндбокс. Фактически это не тюрьма, одна психушка, а город. О, видите? Это город, по которому все стили GTA, по которому можно туда-сюда ходить но который изменяется по мере прохождения игры, как новые локации ты открываешь. Там, заходя в бат-пещеру, оказывается, что тут вообще поражает. У него своя бат-пещера есть, такая типа запасная. Это где он там затаривается вооружением. Блин, это, это просто обдуленно. Даже вот эти вот походы, лазенья, они всего за два раза за игру включаются. И как бы не особо-то напрягают. Блин, он шабдуль. Как же физик включить, а? Блин, так, там говорят, так классно. Я видел еще ролик на компе. Э -э -э. Естественно, это прокрутили чисто для раскрутки видеокарт. Так. Блин, и, и там вот, наверное, когда а уровни вообще, что только битва стоит, вот эта пража, которая всех поразила, она просто выносит мозг. Битва с пугалом. Когда ты в кошмары попадаешь свои, и, и это, блин, это, я не знаю, как это писать, но у него есть кошмар, ты не понимаешь, что это кошмар. Просто газом так надышался, ты даже не замечаешь, что вот в итоге у тебя приставка зависает. И все, и все думают, что зависает, и многие даже врубали консоль, перезапускали опять, у тебя прям синий экран смерти там этот выходит, там для чего там. Ну, ну типа того, как будто зависло, прям треск такой, тр -тр, вот это. Вот. И только спустя там 10 секунд отвисает, и совершенно вообще сумасшедшая заставка начинается. Та, которая была в начале, когда везут Джокера, но тут везут тебя. И это еще не все, он тебе убивает. Джокер, он тебе наводит пистолет, а тебе еще показывают. Видите, упасть нельзя, очень грамотно. Нажимаешь кнопку, он как бы 
возрождается. Причем объяснено, как он просто берет, поднимается этим. Вот, и он тебя убивает из пистолета Джокер. И, и у тебя написано там, когда у тебя убил, убили, там, нажмите кнопки LTL3 и L и Right 3. И ты, ты, ты тоже можешь перезагрузить этот уровень и думать, как их нажать, пытаться. А смысл в том, что таких кнопок нету на геймпаде. Блин, нету их на геймпаде. То есть это такой прикол. И после этого он воскресает из могилы. Бэтмен, и уже мертвый начинает всех резать. И вот до этого босс это, это просто поражает. Там как это все сделано. И когда физик, там вообще куча книг летает в уговорот. Конечно, физикс ни одну игру лучше не делала. Это просто как декорация такая. Блин. Всего пару игр это существует с нормальной поддержкой Мерседжи и вот этот вот. Просто чисто коммерческий ход. А в других, если где написано, например, у вас эффект, то там а, она ничего вообще не дает. Просто так для понтов написали. Опять же, чтобы на народ обманывать все на доллары. Видите, как круто даже этот гарпун сделан. Нет, попробую дойти вам показать достелс. Да. Играть лучше на джойстике, кемпаде, естественно. Даже путина, смотрите, как сделано. Продумали не просто вот как здесь во всех играх делают пустые вот эти инвестиционные шахты. Они даже тут текстуру наложили вообще вот чем охрененно. С бампом вообще, со свечением, как все приливается лужа. Даже паутину тут просто что-то... Вода, посмотрите, даже разлита как. И просто поражает детализация. Вот это один из секретов. Ты секрет арканом открываешь. Тоже там, э, чтобы открыть надо все разгадать и сэндбокс в этом помогает то что вернуться может в момент о так тут комбусы есть комбусы очень крутые это просто обдуленно и отдельный режим есть где-то просто дерешь дерешься а и главное еще круто еще нокдаун если ты послал врага его надо добить быстренько это просто обдуленно то есть реально то есть не кого там враг просто выдохся упал потому что это штука а тут надо еще добить его. Блин, это так обдуленно. Всего две кнопки. <coughs> и выглядит это так же обдуленно, как в Assassin's Creed битва. При этом без использования оружия. Видите, как бьют трубой, он прям вообще продуман. Это таких мелочей просто. Сами. Все, совершенно все, как графика, так и геймплей, так и сюжет. Как у Тару развивается стремительно и быстро. И вроде мы на одном месте, и постоянно локации открываются, и видоизменяются. И враги даже не выглядят, да, такими, э, такими однообразными. Вроде лысые, лысые. Смотрите, как круто. Даже вот они сдохли, да, и прям, чтобы показать, что Бэтмен убивает, они дышат. У них двигается грудная клетка, вот в которой, в какой игре такой еще есть. Они реально дышат, смотрите. Просто поражает. И поразительно, что за всю игру Бэтмен никого не убивает. В том числе и Джокера, естественно. Видите, дышит. То есть какие детализации, только посмотрите. Смотрите, каждый прыщик виден, вот этот, каждый, смотрите, каждый волосок, каждый вот плохо побритый, кровь у него. Ладно, ладно, у главного героя, там, у Бэтмена, это видно постоянно, но тут у рядового бомжа такое. Такая детализация. Даже не пойму, то ли она так сделана круто, то ли она действительно, как в Крайсе сделана, увеличивается ситуация, то, она, то ли она правда такая. Что так сделано, просто не придерешься, даже на высоком разрешении незаметно, как подгружаются текстуры. Просто поражает даже сейчас. Выглядит, как будто повсюду тут осоляция. Это просто обдуленно. Вот. Так. Блин, смотрите, даже вот как он отрывает эту штуку. У него там прикладывают усилия. Сначала один болт, и тут же потом проще все сразу оторвать. Вот. И, по сейчас будет стелс, если я не ошибаюсь. Это такая обдуленная игра. Это... Вот у них пушки. И это совершенно меняет геймплей. Полностью стелс появляется. Просто надо показать это. Ну, наверное, все играли в эту игру. Это просто обдуленная игра. Это не знаю, о какой крутости. Может, бесконечно повторять. Так, видите, 